Por favor, pónganse de pie en honor a la novia. Father, we thank you for your presence in this place today. Señor, te damos gracias por tu presencia en esta hora aquí en este lugar. Today we've come to celebrate your idea. Hemos venido a celebrar tu idea. And see these two become one. Y ver estos dos convertirse en uno. Thank you for Mark and for Anna. Gracias por Mark y Anna. And for the miracle of marriage. Y por el milagro del matrimonio. Jesus, be lifted up in our time together. Que Jesús sea exaltado en nuestro tiempo junto. And Holy Spirit, come and fill this place. Y Espíritu Santo, ven y llena este lugar. With your presence like a flood. Con tu presencia como una inundación. We give you all the praise, the honor, and the glory. Te damos la alabanza, el honor y la adoración. In the amazing name of Jesus. En el maravilloso nombre de Jesús. Amen. Amen. Wow. Wow. Who gives this woman to be married to this man? ¿Quién entrega esta mujer para casarse con este caballero? Mark, you may step forward and take your bride. Mark, puedes tomar a tu novia. You may be seated, congregation. La congregación puede sentarse. Thank 
Kids, you can be dismissed to your seats. Y los niños pueden ir a sus asientos. Such a beautiful, beautiful time and what a beautiful setting today. Esto es un tiempo muy hermoso en una atmósfera maravillosa. We've come together to experience the miracle of God's love. Hemos venido y nos hemos reunido para experimentar el milagro del amor de Dios. As the two of you become one flesh Según by the power of His Holy Spirit. Ustedes dos se hacen una sola carne por el poder del Espíritu Santo. This is not a contract, but a covenant that you enter into today. Esto no es un contrato, sino un pacto que ustedes entran en el día de hoy. A covenant is God's guarantee for future relationship. El pacto es una garantía de Dios para que las relaciones sean duraderas. It's much deeper than a contract could ever be. Es más profundo que un contrato pueda ser. A covenant is based on trust between two parties and a contract is based on distrust. Un pacto está basado en la confianza entre dos personas, pero el contrato es basado en la desconfianza de las mismas. A covenant has unlimited responsibilities, a contract has limited responsibilities. Un pacto tiene responsabilidades ilimitadas, pero un contrato tiene responsabilidades limitadas. A covenant cannot be broken if new circumstances occur, but a contract can be broken by mutual consent. Un, contra, un pacto no se puede romper porque nuevas cosas ocurran, pero los contratos sí se rompen. A covenant has promises and terms and tokens, all of which you will share with each other today. Un pacto tiene promesas y memorias de las cuales hoy vamos a ser testigos y compartir con ustedes. Your marriage will endure because of this covenant of unconditional love you're about to make. Su matrimonio durará por este pacto de amor incondicional que ustedes van a hacerse el uno al otro. God planned your marriage for companionship. Dios planeó su matrimonio para compañía. He created your marriage for completeness. Él creó su matrimonio para que se completase. And he intends that your marriage be permanent. Y en, y su intención es que el matrimonio sea permanente. Today you are making to each other a total commitment. Hoy están haciendo el uno al otro un pacto total. Of your total person. De su persona to completa. For your total life. Para su vida para siempre. Marriage was God's idea. El matrimonio fue idea de Dios. It was designed in his wisdom. Fue diseñado en su sabiduría. To give your love a place of stability where it could grow to maturity. Para que darle a su amor un lugar de estabilidad para que carezcan en madurez. It's not love that will sustain your marriage, no but your marriage will sustain your love. Que va a mantener a su matrimonio, pero su matrimonio que va a sustentar a su amor. Marriage will bring you through times of difficulty. El matrimonio los va a llevar a través de tiempos de dificultad helping you to grow into new levels of love and understanding ayudándolos a crecer en a nuevos niveles de amor y entendimiento so you must train your love to be a servant of your marriage así que tienen que entrenar que su amor esté al servicio de su matrimonio my dad always said something mi papá siempre decía algo there's nothing like being married no hay nada como estar casados when it's going good there's nothing like it cuando es bueno no hay nada como eso and when it's going bad there's nothing like it pero cuando va mal no hay nada como eso tampoco. God made it that way. Dios lo hizo de esa manera. So when words of faith are spoken between two people. Así cuando palabras de fe se hablan entre dos personas. The power of God's love works together. El poder del amor de Dios funciona juntamente con ellas. To bring you into one flesh. Para que sean una sola carne. Mark, have you accepted Jesus Christ as your Savior? Mark, has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador? Anna, have you accepted Jesus Christ as your personal Savior? Anna, has aceptado al Señor Jesús como su Salvador? Upon the public profession of your faith, you made known to all that Jesus is your Lord and Savior. Con la pública confesión de su fe, todos saben ahora que Jesús es su Señor y Salvador. A miracle took place when you were born again. Un milagro pasó cuando nacieron de nuevo. The Holy Spirit used the power of God to cause your spirit to be reborn. El Espíritu Santo actuó en el poder el poder de Dios para que su espíritu naciera de nuevo. And he joined you to Jesus by that power. Y él los unió a Jesús por ese poder. 
And so when two born again believers come together before God, Así es que cuando dos creyentes nacidos de nuevo vienen de frente de Dios, to be joined as husband and wife, para unirse como esposo y esposa, the apostle calls it a mystery. El apóstol lo llama un misterio. Like when you were joined to Christ by his power. Como cuando se unieron a Jesús por su poder. You became one with him. Se convirtieron uno con Cristo. In the same way today, you will become one together. En esa misma manera, ustedes se harán uno. This is a miraculous thing. Esto es algo milagroso. It's a precious thing. Es una cosa preciosa. Guard it with all your being. Guárdala con todo su ser. Jesus said in Matthew 18, Jesús dijo en Mateo 18, If any two agree on earth as touching any one thing, que si dos se pusieran de acuerdo en algo en la tierra, it will be done of my Father which is in heaven. Lo va a ser mi padre que está en el cielo. So to all the groomsmen and the bridesmaids, Así que a todas las damas y los caballeros, and to the whole congregation, y para toda la congregación, you bear witness of this miraculous union that is about to take place. Ustedes son los testigos de esta unión milagrosa que va a ocurrir. By your presence here, you add your agreement to this union. Con su presencia, ustedes están de acuerdo a esta unión. So from this day forward, Así que de este día en adelante, whatever may come, todo lo que venga. You add your agreement to this marriage. Usted está de acuerdo con eso. And we want everyone to agree together. Y queremos que todos estemos de acuerdo juntos. That we would never cause it to be any other thing than happy and blessed. Que nunca vamos a hacer nada para ellos que no sea de felicidad y de amor. So Mark and Anna, I want to share the responsibilities of the husband and wife from God's word. Así es que Mark y Anna les voy a compartir las responsabilidades del esposo y la esposa acuerdo con la palabra de Dios. And then we'll base your vows on those words. Y sus votos serán con respecto a esta palabra. Mark, the privileges and responsibilities of the husband are given in Ephesians 5. Mark, los deberes y responsabilidades del marido son dadas en Efesios capítulo 5. I'm going to read from the Living Bible. Lo voy a leer de la Biblia, la Biblia viva. And husbands, show the same kind of love to your wives as Christ showed the church. Esposo, muestra el mismo amor a tu esposa como Jesús lo pasó, lo mostró a la iglesia. When he died for her to make her holy and clean. Cuando murió por ella para hacerla pura y limpia. Washed by baptism and God's word. La lavó en el bautismo de la palabra de Dios. So that he could give her to himself as a glorious church. Para que él la tuviera para sí mismo como una iglesia gloriosa. Without a spot or a wrinkle. Sin ninguna mancha ni arruga. Being holy and without fault. Que fuera santa y sin ninguna mancha. That is how husbands should treat their wives. Así es como los esposos deben tratar a las esposas. Loving them as parts of themselves. Amándolas como parte de ellos mismos. For since a man and his wife are now one, porque como el esposo y la esposa son uno, a man does himself a favor. El esposo se hace un favor. He actually loves himself when he loves his wife. Él se ama a sí mismo cuando ama a su esposa. No one hates himself. Nadie se odia a sí mismo. But lovingly cares for him. Pero Usted se cuida de sí mismo. In the same way Christ cares for his body, the church. Asimismo, Jesucristo cuida de su cuerpo, la iglesia. That the husband and wife are one body. Así como el esposo y la esposa son one, un cuerpo. Is proved by the scripture. Probado por la escritura. Which says a man must leave father and mother. Que dice el hombre dejará a su mamá y a su papá. So he can be perfectly joined to his wife. Para que perfectamente se una a su esposa. And the two shall be one. Y los dos serán uno. And this scripture provides a good picture of how a husband is to treat his wife. Y esta escritura muestra una panorama muy claro de cómo el hombre debe tratar a su esposa. Also, 1 Peter 3 says, También primera de 3.6 dice, Husbands, be careful of your wives. Um, maridos, cuiden de sus esposas. Be thoughtful of their needs and honor them. Estén pendientes de sus, de sus necesidades y honrenlas. Remember that you and your wife are partners in receiving God's blessings. Recuerda que tú y tu esposa son 
compañeros de ser de recibir la bendición de Dios. And if you don't treat her as you should, your prayers will not get ready answers. Y si no la tratas como debes, tus oraciones no van a ser contestadas. Mark, having understanding of the privileges and obligations of this Christian marriage. Mark, habiendo entendido las privilegios y responsabilidades del matrimonio. Do you take this woman to be your wife? Tomas a esta mujer para ser tu esposa. To live together in the holy estate of marriage. Para que vivan juntos en el estado perfecto y santo del matrimonio. According to the word of God we have just read. Acuerdo a la palabra de Dios que hemos leído. Will you show her consideration and understanding? La vas a considerar y entenderla. Honor and protect her. La vas a honrar y a protegerla. And love and cherish her. Y amarla y disfrutarla. As long as you both shall live. Por la vida que Dios les dé por delante. He does. He lo hace. <laughs> That's good. Está bueno. Anna, these are the privileges and responsibilities for the wife from God's word. Ana, estas son los deberes y responsabilidades de la esposa acuerdo con la palabra de Dios. Reading again from Ephesians 5. Leyendo otra vez de Efesios capítulo 5. Wives, submit to your husband's leadership in the same way you submit to the Lord. Esposa, sométase al liderazgo de su, de su esposo así como usted se somete al liderazgo del Señor. For a husband leads his wife in the same way Christ leads his body, the church. Porque el esposo es el líder de su esposa como Cristo guía la iglesia. He gave his very life to take care of it and be its savior. Él dio su vida para cuidarla y salvarla. So wives must willingly honor their husbands in everything. Así que las esposas deben de honrar a sus maridos en todo. In the same way the church honors Christ. De la misma manera que la iglesia honra a Cristo. The scripture provides a good picture of how a wife is to honor her husband. La escritura muestra una, una, um, una muestra muy importante de cómo la mujer debe honrar a su marido. First Peter 3 says. Primera de Pedro 3 dice. Wives fit in with your husband's plans. Esposa esté de acuerdo con el plan de su marido. Even if they refuse to listen when you talk to them. Aun cuando ellos eh, no quieran escucharla cuando usted le hable. They will be won by your respectful and pure behavior. Va a ser uno porque tú eres respetuosa y por tu conducta. Your godly life speaks louder than any words. Tu vida eh, delante de Dios habla más claro que cualquier palabra. Don't be concerned only about outward beauty. No te preocupes por la belleza externa. Jewelry or beautiful clothes or hair arrangement. Joyería, el pelo, el vestido. But be beautiful on the inside. Pero ser hermosa en tu interior. In your heart. En tu corazón. With the lasting charm of a gentle spirit. Con el adorno de un cor de un espíritu um, de un espíritu noble. The kind that is precious to God. El que Dios atresora. The women of old followed the Lord this way. Las mujeres antiguas siguieron al Señor de esta manera. And were loyal wives to their husbands. Y fueron fieles esposas a sus maridos. Anna, having full understanding of the privileges and obligations of this Christian marriage. Anna, teniendo el entendimiento de las responsabilidades y privilegios del matrimonio. Do you take this man to be your husband? Tomas a este hombre para ser tu esposo. To live together with him in the holy estate of marriage. Para que vivan juntos en el estado santo del matrimonio. According to the word of God. Acuerdo con la palabra de Dios. To be unselfish, pure, and respectful. Que seas dada de ti misma y las respetes a él. To show a gentle spirit. Que le muestres un espíritu to, cándido. To love and cherish him. Que lo ames y lo disfrutes. As long as you both shall live. Por la vida larga que Dios les tenga. All right. Turn and face each other. Mírense las caras uno al otro. Mark, make this profession of faith and love to your bride. Mark, va a hacer esta profesión de amor a tu, a tu novia. I, Mark. Yo, Mark. Take you, Anna. Te, te tomo, Anna. To be my wife. Para ser, para ser mi esposa. I join myself to you. Me uno a ti. To be a husband to you. Para ser tu esposo. To love you. Para amarte. For better or worse. En lo malo y en lo bueno. In sickness and in health. En la enfermedad y en la salud. In joy or sorrow. En felicidad o tristeza. To honor and cherish you. 
para honrarte y disfrutarte as long as we both shall live con la larga vida que Dios nos dé and from this moment forward y de este momento en adelante I believe we shall be one creo que debemos ser uno Anna make this profession of faith and love to your groom Anna hace esta profesión de fe en amor a tu novio I Anna yo Anna take you Mark te tomo Mark to be my husband para que seas mi esposo according to the word of God de acuerdo con la palabra de Dios I join myself to you me uno a ti to be a wife to you para ser tu esposa to love you para amarte for better or worse en lo bueno y en lo malo in sickness and in health en la enfermedad y la salud in joy and in sorrow en la alegría y el dolor to honor and cherish you para honrarte y disfrutarte as long as we both shall live por la vida larga que Dios nos dé and from this moment forward y desde este momento I believe we shall be one sé que debemos ser uno may I have the bride's ring please puedo tener el anillo de la novia por favor a ring is a very precious thing un anillo es algo muy precioso. It's a symbol of your faith and love. Es un símbolo de su fe y amor. It symbolizes the transfer of strength and protection. Simboliza una transferencia de fe y protección. It's a never-ending circle reminding us of the never-ending love of God. Es un círculo que nunca termina recordándonos del amor de Dios que nunca se agota. A love that never fails. Un amor que nunca falla. Let these rings be a reminder que estos anillos sean un recordatorio that it's the love of God que el amor de Dios that will cause his power to work in your lives que va a hacer que su poder trabaje en ustedes so wear this ring así que usa este anillo as a reminder of the confession that you make today como un recordatorio de la confesión que hiciste este día let these rings remind you of the covenant that you're entering into. Que estos anillos te recuerden de el pacto que has entrado hoy. And that your partners together in receiving God's blessing. Y que ustedes son como socios juntos en recibir la bendición de Dios. Mark, take this ring. Mark, toma este anillo. Place it upon her finger. Pónselo en su dedo. And say this to her. Y dile estas palabras. With this ring. Con este anillo. I'll give you just a moment. Le voy okay. a dar un momento. Mm -hmm. With this ring. Con este anillo. I thee wed. Te desposo. I give it to you. Te lo doy. As a token of my love. Como una precios, como una muestra de mi amor. And a token of my faith. Y una muestra de mi fe that I release to you now que la paso hacia ti, in the name of Jesus, en el nombre de Jesus and by the power of the Holy Spirit. Y en el poder del Espíritu Santo. May I have the groom's ring, please? ¿Puedo tener el anillo del novio, por favor? <laughs> Yo lo tengo. So bad. <laughs> Son terribles. A ring could mean two things. Un anillo puede simbolizar dos cosas. It could mean a never-ending sign of love. Puede simbolizar un el símbolo del amor que nunca termina. Or it could feel like a shackle. O puede sentirse como unas esposas. But I charge you to remember that this woman beside you. Pero le encargo que te acuerdes que esta mujer al lado tuyo was created out of a man. Fue creada de un hombre. Not out of his head to be over him. No de su cabeza para que estuviera sobre él. Nor out of his feet to be trampled on by no him. No de sus pies para ser pisoteada. But from out of his side. Pero de su costado. To be equal with him. Para que fuera igual a él. From under his arm to be protected by Bajo him. Bajo de su brazo para que él la protegiera. And near his heart to be loved by him. Y cerca de su corazón para ser amada. Wear this ring. Usa este anillo. Remembering that she is your helpmate. Recordando que ella es tu ayuda idónea. And you are partners together in receiving God's blessing. Y que blessing. juntos son socios para recibir la presencia de Dios. Take this ring and place it on his finger. Toma este anillo y ponlo en su dedo. And say this to him. Y di estas palabras. With this ring. Con este anillo. I thee wed. Te desposo. I give it to you. 
Te lo doy. As a token of my love. Como un símbolo de nuestro amor. And a token of my faith. Y un símbolo de nuestra de mi fe. That I release to you now. Que la transfiero a ti ahora. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And by the power of the Holy Spirit. Y por el poder del Espíritu Santo. In addition to the vows based on Scripture. En adición de el de los votos basados en las escrituras Mark and Anna have personal vows that they also would like to share with each Mark other Mark and Anna tienen votos personales que quieren compartir aquí en este momento Mark Mark I can't believe this journey we've been on this last 16 months no puedo yeah. creer lo que ha pasado en los últimos meses. How God has just put us in the right moments and the right times together. Que Dios nos ha puesto en el momento y el tiempo preciso. To grow our love for each other better and better each Para day. Para crecer en su amor y ser mejor, mejor en su nombre. And as your husband. Como tu esposo. I promise to be your rock on the days that you drive, that drive you crazy. Prometo ser tu roca en los días que estandes como loquita. I promise to treat you like the princess you are. Prometo because, tratarte como la princesa que eres. Because baby, you are my princess. Porque baby, tú eres mi princesa. I promise to hold you on our lowest of days and our best. I promise to hold you. Prometo on, arrullarte y, y, y abrazarte. On our lowest of days. En los días que sean más difíciles. And our best. Y en los mejores. And I promise to keep learning y prometo seguir aprendiendo how to love you better como amarte mejor all of our lives. Por toda nuestra vida. You're my favorite. Tú eres mi favorita. And I can't wait. Y no to puedo esperar to be your husband. Por pasar de ser tu esposo. <laughs> Sorry, I had to blow my nose. Perdonen, pero me tengo que soplar la nariz. It's what you're marrying. <laughs> <laughs> oh, man. Hey, baby. Hola, mi amor. We have talked and dreamed of this moment. We have talked and dreamed of this moment. Hemos hablado y soñado de este momento. And here we are. Y aquí estamos. I am experiencing Estoy experimentando the most redemptive el momento de mayor redención hope redeeming esperanza redentora moment miracle in my life. El momento de esperanza redentora y milagroso de mi vida, el más grande que he tenido. I love you. Te amo. I honestly never thought that this moment would ever happen. Y honestamente pensé que este momento nunca iba a pasar. And what I thought was a long wait ended up being the perfect path that led to you. Y cual, lo que pensé que era la espera más larga del mundo terminó ser el perfecto plan de Dios. You love me in a way that is quite indescribable. Tú me amas de una manera que no puedo describir. Your love for me is so pure, so genuine. Tu amor por, para mí es tan generoso. So consistent. Consistente. Kind. Constante. Merciful. Misericordioso. And overwhelmingly unwavering. Y también me sobrelleva, me sobre toma en todas las áreas. So I vow to love you. Así que prometo amarte. And learn how to love you more and more every day. Y aprender cómo amarte más y más cada día. 
I vow to protect our love. Quiero proteger nuestro amor. To pray together. Somos tremendo juntos los dos. To communicate. Para que nos comuniquemos. And to do everything that I can to help grow our love. Y hacer todo lo que pueda para que nuestro amor crezca. I love you. Te amo. All right, the two of you can turn and face me. Okay, ahora ustedes dos pueden mirar hacia acá hacia mí. That was a beautiful moment. Eso fue un momento muy hermoso. As a representative of the Lord Jesus Christ, Como un representante del Señor Jesús, before Almighty God, our Heavenly Father, delante de el Dios Todopoderoso, and by the power of His Holy Spirit, y por el poder de su Espíritu Santo, I now pronounce that you are one together. Les, les anuncio que son uno so ustedes Your husband dos. and wife. Son esposo y esposa. And you may kiss your bride. Y puedes besar a tu novia. All right, that's good enough. Ya está bueno. Wow, this is so fun. We should just do it again. Esta es una de las cosas que uno quiere decir, la hagan otra vez. We've waited for a long time. Hemos esperado por un largo tiempo. We're watching a miracle take place today. Hemos mira, he visto un milagro ocurrir ante nuestros ojos. As the first act of their marriage, Mark and Anna have asked to do communion together. Como el primer acto de su matrimonio, ellos han pedido hacer comunión juntos. As believers throughout their lives. Y como creyentes por tanto tiempo en sus vidas. They've done this many times. Ellos han hecho esto muchas veces. When they were born again, they became a new creature. Cuando nacieron de nuevo, se convirtieron en una nueva criatura. But today another creative miracle has taken place. Pero hoy hay otro milagro creativo pasando aquí. And the two of you have become one. Y los y ustedes dos se hacen uno. And so this takes on a whole different meaning. Así que esto toma un significado totalmente diferente. It's very fitting today, Mark. Hoy todo cae perfecto, Mark. That as this first act of marriage. Que como este primer acto de su matrimonio. You serve your wife. Tú le sirvas a tu esposa. The elements of communion. Los elementos de la comunión. As you take the bread and feed her, it's a reminder of how Jesus was broken for us so that we might have healing in our bodies. Toma el, el pan, aliméntala con él uh, y para recordar que Jesús, su cuerpo fue roto para nuestra salvación from every sickness and every infirmity. Y para librarnos de toda enfermedad y dolencia. It's a promise, it's a covenant. Es una promesa, es un pacto. And so we release over the two of you. Así es que desatamos sobre ustedes dos. That as long as you both shall live. Que a, por el tiempo que Dios le dé de vida. You'll walk in divine health. Ustedes caminen en salud divina. And you bring healing to nations. Y ustedes traigan sanidad a las naciones. Jesus took the cup and he blessed it. Jesús levantó la copa y la bendijo. And he said, "This is my blood shed for you." Y dijo, "Esta es mi sangre que derramo por ti." By the blood of Jesus, we receive salvation. Por la sangre de Jesús recibimos salvación. Protection and peace. Protección y paz. And the blood of Jesus is covering your marriage. Y la sangre de Jesús está haciendo el pacto y cubriendo su matrimonio. Covering your house. Cubriendo su casa. And we just believe today. Y creemos en este día. As you share this cup. Que según compartan esta copa. You will know the power. Ustedes sabrán el poder. Of the blood in the name of Jesus. De la sangre en el nombre de Jesús. All of your days. Todos sus días. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús.
congregation please rise for a time of worship. La congregación por favor se pone de pie para un tiempo de adoración. Just for a couple of more minutes, we just focus our attention on you tonight, Lord. And 
and Mark just invite you to this last little moment of worship. This next song we sing is talking about just the availability to just come to Him and that He can redeem and He can do anything with wherever your situation is. So I just invite you as we sing this about the arms of our Savior open wide that you know that there's an opportunity for the same hope that has been redeemed in their lives for hope to be redeemed in your life tonight. And so we're just going to sing this. Just join with us. Oh, come to the altar. The Father's arms are open. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was falling. The precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Few more minutes. Se pueden sentar por unos pequeños minutos. I'm going to invite Prophet Kevin Leal to join us on the stage as we pray a blessing over the this amazing couple today. Vamos a invitar a Papa Kevin Leal para que venga al altar y ore una promesa para siempre para la vida de ellos. The congregation, just stretch forth your hands to Mark and Anna as we just pray over them today. La congregación, por favor, extienda extienda sus manos hacia Mark y Anna. All day, I asked the Lord what he wanted to do. Yo siempre pregunto al Señor qué él quería hacer. And the Lord said that I'm sending the cloud of witnesses. Y el Señor dijo que él ha enviado una nube de testigos. For this is not only a moment being written in history. Porque este no es solo un momento escrito en la historia. But this is a moment to signify divine destiny. Pero este es un momento que apunta un divino um, destino. And I saw the windows of heaven being opened up. Y vi las ventanas del cielo ser abiertas. And I saw heaven getting a glimpse of what was happening here today. Y vi al cielo dando una miradita de lo que estaba pasando hoy aquí. 
And although there may be difficulties in your lives, y a lo mejor van a haber dificultades en sus vidas. Your marriage shall represent heaven on earth. Su matrimonio debe representar el cielo en la tierra. And Anna heard the Spirit of the Lord say. Y Anna escuché al Señor decir. Today your dreams came true. Hoy tus sueños se hecho realidad. But so did mine. Pero también el mío. This is the moment I've dreamed of for you. Este es el momento que soñé para ti. From before the foundation of the earth. Antes de que la tierra fuese fundada. And this is just the beginning of the windfall. Y este es el el um, el comienzo de los nuevos vientos. Of the miracles that I have in store for you. De los milagros que he tenido guardado para ti. And Mark, I've made you a man. Mark, I've made you a man. Mark, te he nombrado hombre. Of great integrity. De gran integridad. Of great compassion. De gran compasión. And of great passion. Y de gran pasión. And from the foundations of the earth. Y desde la fundación del mundo. I saved the very best for you. Yo guardé lo mejor de todo para ti. For I've made you a man after my own heart. Porque te he hecho un hombre que compa que va con acuerdo a mi corazón. And because you waited. Y porque esperaste. I brought to you the desires of your heart. Te traje los deseos de tu corazón. And the two of you are stepping into a season of fulfillment. Y los dos están um, avanzando a una etapa de cuando todo se cumple en sus vidas. It's fulfillment for you. Es cumplimiento para ustedes. But it's also fulfillment for your families. Y es cumplimiento para sus familias. And fulfillment for my body, the church. Y cumplimiento para mi cuerpo, la iglesia. And this is a season of going into the deeper things. Y este es el tiempo de ir a las cosas más profundas. For I promise this. Y les prometo. That if you will keep me first. Que si me mantienen en el primer lugar. The honeymoon will never end. La luna de miel nunca se va a terminar. For even as they are celebrating the miracle of marriage Porque on this day, aunque estamos celebrando el milagro del matrimonio en este día, you will be a part of seeing miracles of, of marriage and miracles in marriages. Tú vas a ser, ustedes van a ser testigos de ver el milagro del matrimonio y en matrimonios the rest of your lives. por el resto de sus vidas. And I've called your house to be a house of healing. Le he llamado su casa a ser hogar de sanidad. A house where bodies are healed. Una casa, un hogar donde los cuerpos van a ser sanados. But also a house where hopes and dreams are healed. Pero también una casa donde los sueños y las esperanzas van a ser I'm gonna, sanados. I'm going to fill your marriage with worship. Voy a llenar su matrimonio de alabanza. And from this day forward, y says de este the Lord, momento en adelante, dice el Señor, Daughter, there's a new song that's going to come up out of you. Hija, hay una nueva canción que va a salir de ti. For I've made you one of my songbirds. Porque te he hecho un pajarito cantante para mí. And you shall sing the song of the redeemed. Y vas a cantar la canción del redimido. For as this year came and they declared a year of redemption. Porque este año ha sido declarado el año de la redención. It meant a lot to a lot of people. Significa mucho para muchas personas. But you grabbed a hold of it for your life. Pero tú agarraste lo mejor significado de eso para tu vida. And wherever you go, you will be a reflection. Y donde quieras que vaya vas a ser una reflexión. Of the redeeming power. Del poder redentor and provision of the Lord y provisión de Dios. and Mark I just saw the hand of the Lord coming y Mark, vi la mano de Dios venir. and he was like he was emptying the contents of his heart in your hand y estaba derramando el contenido de su corazón en el tuyo. and he said whatever is in your heart y dijo, Lo que hay en tu corazón is in my heart also está en el mío también. there will be no lack in your household no va a haber necesidad ni escasez en su casa. for I will release supernatural provision all of your days get ready says the Lord Ah, prepárense, dice el Señor. for today sparks a chain reaction of miracles Porque Hoy, la chispa de hoy va a empezar una cadena de milagros. There's miracles even in the room today. Hay milagros en este cuarto, aquí mismo en esta hora. There's miracles of healing in the room today. Hay milagros aquí de sanidad. There's miracles for marriages in the room today. Hay milagros para matrimonios aquí. There's miracles uh, for people watching on the internet today. Hay milagros para aquellos que están mirando en el internet hoy. And I just really felt the expression of God's heart. Y sed que de la expresión del corazón de Dios. 
And again, I keep seeing that cloud of witnesses. Y veo esa nube de testigos. And I see a huge smile on your father's face. Ana, ve una sonrisa grande en el rostro de tu papá. He's not missing the moment. Él no se ha perdido nada de este momento. He's just watching from a better seat. Él está mirando de un lugar, de un asiento mejor. And I believe even this moment y creo que en este momento is a fulfillment of your father's dreams. Es un cumplimiento del sueño de tu papá. And I just believe right now y sé en este ahora mismo that your marriage is being built on the foundation of the father. Que tu matrimonio está edificado en la fundación de tu papá. And the father's funds and the father's resources. Y de tu de la fe de tu papá y de los recursos de tu papá del we'll señor. Will surround your marriage all of your days. Te van a estar rodeando tu matrimonio por todos los días de sus vidas. Son, I gave you a princess. Hijo, te di una princesa. But don't forget you're a prince. Pero no olvides que tú eres un príncipe. And even greater than that. Y mayor que eso. You're a king and a priest. Tú eres un rey y un sacerdote. And I just really feel like even the calling of God on your lives. Y sé y veo que el llamado de Dios en tu vida. Is about to explode and come to fruition. Va a explotar y a, y a venir en una fluencia diferente. Like never before. Como nunca antes había sido. Says the Spirit of the Lord. Dice el Espíritu del Señor. Father, I bless my hermanita. Señor, I eh, bendigo a mi hermanita, my little sister. Lord, I bless my little brother. I eh, bendigo a mi hermano. Lord, I thank you for this dream come true. Gracias por este sueño hecho realidad. For this covenant moment. Por este momento de pacto. Lord, for your presence that's marking the moment. Por tu presencia que está marcando este momento. And Lord, let it be known that not only is this a miracle marriage. Y Señor, que se sepa que esto no es solamente un matrimonio milagroso. But this is a miracle that was born in the presence. Pero este es un milagro nacido en la presencia. And that will live and flow out of the presence. Y que siempre va a vivir en, y va a fluir en la presencia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. When I was reading your vows with you. Cuando estaba leyendo los votos con ustedes. God gave me a picture of a stage curtain opening up. Dios me dio el, la visión de un escenario abriéndose. And I was thinking I saw this before this happened. Y yo estaba pensando yo vi esto antes de que pasara. And God spoke to me and he said I saw this before this happened. Y el Señor me dijo yo vi esto antes de que and pasara. And what you felt like was losses in your past. Y lo que sentiste como pérdidas en tu pasado. God was saving you for this moment. Dios las guardó para este momento los estaba guardando para este momento It's always better when you do it God's way. siempre es mejor cuando lo hace en la voluntad de Dios And as the curtain opened up, y según la cortina se abrió instead of I was expecting to see a family in a house yo estaba esperando ver una familia en una casa but I saw a path pero vi un camino going up into the mountains un que iba a las montañas beautiful places lugares preciosos But some difficult roads too. pero también habían caminos difíciles And the same faith that caused you to wait for this moment y la misma fe que te trajo hasta este momento is the same faith es la misma fe that's going to carry you to places que te va a llevar a esos lugares that you could have never gone by yourself que no vas a poder ir por ti mismo so lord i bless my friends god Así, señor bendigo a mis amigos my spiritual son and daughter god mis hijos y mi hija espiritual and i thank you lord y te doy gracias señor for their lives por sus vidas in this moment y este momento You know, whenever you have a daughter in the house that gets married. Cuando tienes una hija en la casa que se casa. And for some of you that haven't been to uh, this kind of wedding. Y va por este tipo de ceremonias. When you have real pastors, when it comes time to give a daughter, she's not just a daughter of her father or her family, she's a daughter of the house. Sí, que cuando tenemos pastores, ella no es solo hija de su mamá y de su papá, sino es una hija de la casa. And so you don't have one father, you have many fathers. Así que no tienes un papá, tienes muchos padres. You don't have one father. Tú no tienes un solo papá. You have many fathers. Tienes muchos padres. And that's what you're hearing today. Y eso es lo que están escuchando hoy. 
I saw this little Latin girl between 15 and 16 years old praying at a retreat center. Yo miré a esta muchachita cuando tenía 15 o 16 años orando en un retiro. And she rededicated her heart to God. Y ella rededicó su corazón a Dios. And then she said, Lord, if I get married, I don't want to have anybody less than this commitment that I'm making to you. Y ella dijo, Señor, el día que yo me case, si me caso, yo no quiero nada menos que el mismo compromiso que estoy haciendo yo contigo. Is that right? Así es. Okay. And so, because you made that declaration, it put a wall between you and anything else that was less than that. Y porque hiciste esa declaración y pusiste una pared entre tú y cualquiera cosa que fuera menos que eso. And that wall has made you a certain kind of woman. Y esa pared te ha hecho una mujer especial. That you had a wall that you wouldn't cross. Que tú tienes una pared que no ibas a cruzar. Because you were protecting yourself. Porque te estabas protegiendo. And the Lord says, today the wall comes down. Y el Señor dice, la pared se derrumba hoy. Today the wall comes down. La pared se cae hoy. This is the fulfillment of what you prayed for when you were 15 years old. Este es el cumplimiento de lo que pediste y oraste cuando tenías 15 años. Let the wall come down. Que la pared se derrumbe. You're going to begin to feel a mothering nature that's going to come out of you like never before. Vas a empezar a sentir una naturaleza materna dentro de ti como nunca antes. And the Lord says, you're not late, you're right on time. Y el Señor te va a decir, no estás tarde, estás en el tiempo. I hear the Lord say, you're not late, you're right on time. El Señor dice, no estás tarde, estás en el tiempo preciso. You're a little hard-headed. You're not late, you're just on time. Tú eres una cabezona, no estás tarde, estás en el tiempo correcto. <laughs> and the Lord is putting something new in your heart for travel. Señor está poniendo algo nuevo en tu corazón para viajar. And he's putting something new in your heart to preach. Y cosas en tu corazón para predicar. And you've had this struggle between all your education and the call of God. Y tienes esta lucha entre tu educación y el llamado de Dios. And the Lord says we can do both together. Y el Señor dice podemos hacerlo los dos juntos. You don't have a choice between but you have a choice just to do both. No tienes que escoger entre los dos sino tu, tu decisión es hacerlo los dos. And I heard these words over your life, Mark. Y escuché estas palabras sobre ti, Mark. Busy life, busy wife. <laughs> Vida ocupada, esposita ocupada. She's going to be a catalyst for many, many things in the future. She's going to be a catalyst. Ella va a ser un catalítico para muchas personas en el futuro. And the Lord put the right man by her side. Y el Señor puso al hombre correcto a su lado. To be a rudder to her boat. Para que fuera el remo de su bote. And son, all your life you've been the intellectual one, you've been the smart one, you've been the one that makes these long range decisions. Y toda tu vida tú has sido el intelectual, el que lo sabes todo, el que has tomado las decisiones. But today the Lord's putting the shepherd's staff in your hand. Pero el Señor hoy te está poniendo la vara, el callado del pastor en tu mano. And I see people coming in and out of your life and out of your house. Y veo gente que viene a tu vida y sale de ella y de tu casa. And you will be a pastor to many in the days to come. Y va a ser pastor de ellos en los días por venir. And you're going to be a pastor to the people that pastors can't get to. Y vas a ser pastores a aquellos que los pastores no le pueden llegar. In about 15 years, your entire life's going to change. Y como en, de aquí a 15 años, tu vida completa va a cambiar. And you're going to find yourself all over the world. Y vas a encontrarte por todo el mundo. And the Lord said, I'm going to train your mouth to speak. El Señor dice, voy a entrenar tu boca a hablar. Just like you had to train your hands to play a sport. Como, has, como entrenaste tus manos para a jugar deportes. I'm going to say that again. Quiero decirlo otra vez. The Lord says, I want to train your mouth to speak. El Señor dice, voy a entrenar tu boca para hablar. Just like you had to train your hands for sport. Según tienes que entrenar tus manos para un deporte. And you know that there were many misses, but you began to excel because you wouldn't give up. Y tú sabes que muchas veces te equivocaste, pero... Este, llegaste a donde quería porque no te rendiste. The only thing that you were lacking, son. The only thing you were lacking, son. Y la única cosa que te faltaba. Was a little bit of Holy Ghost salsa. Era un poquito de la salsa del Espíritu Santo. And that's what I brought you. <laughs> y eso es lo que él te trajo. <laughs> you could not find him if you would have stayed there. Nunca lo hubieras encontrado si te hubieras quedado allá. But I want you to understand something. Pero quiero que entiendas algo. As long as your journey was from Panama to here. 
según tu viaje fue de Panamá hacia acá he's going to have to take another long journey él va a tomar otro viaje largo from his culture to you de su cultura a la tuya and the Lord is saying don't give up y el Señor dice no te rindas I'm going to make you a brand new couple lo voy a hacer una pareja nueva and you're going to be a prophetic picture of what this church has been about for the last 20 years y van a hacer una foto profética de lo que esta casa va a hacer en los próximos 15 años Father, we just bless this couple. Come on, just stretch with your hands to them. Vamos a estirar las manos hacia ella. Señor, bendijo esta pareja. Babies. Be con bebebebes. Babies. Bebebebebebe. The Lord says, I'm shaping you to be a mother. El Señor dice, te estoy entrenando a ser una mamá. And you're going to wake up one day and say, I want to be a mommy today. Y vas a despertar un día y vas a decir, yo quiero ser mamá hoy. It is not that far in the future. Y no va a ser muy lejano en el futuro. You'll know. Tú lo sabes. Because I'm going to drop it in your heart. Porque lo voy a poner y depositar en tu corazón. Father, we just bless this couple. Señor, bendecimos esta pareja. As sons and daughters of a spiritual house. Como hijo e hija de tu casa. We bless them, we bless them, we bless them. Los bendecimos, los bendecimos, los bendecimos. We bless them. Los bendecimos. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> you may turn and face the audience. Ahora pueden voltearse y ver a la audiencia. Ladies and gentlemen, this is a miracle right here. Damas y caballeros, esto es un milagro. May I present to you Les voy a presentar Mr. and Mrs. Mark McGuigan. Al señor y a la señora Mark McGuigan. everyone for being here today. Mark and Anna and their families would like to invite you to a reception. Mark, Anna, y su familia quieren invitarlos a una recepción. It's going to be held in their honor. Va a estar, es para el honor de su matrimonio. Just outside under the portico. Según salimos aquí del portico. So while you're making your way out there, 
Así que según salgan, they'll be coming back in here for a few quick pictures. Ellos van a regresar aquí para algunas fotos. And then they'll join you outside. Y después nos van a juntar con nosotros afuera. God bless you. Que Dios les bendiga.